Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Bueno, ya son las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias. De este martes 27 de septiembre del 2022, hoy entre Italia, impuestos, radio, televisión española, política en general y otras cosas, configuramos la actualidad. También le digo que hay cosas interesantes que hace el ser humano y que ha hecho la NASA. A mí, le decía a las seis, me recuerda mucho aquel personaje del inolvidable Figueroa Ferretti, que con Javier Capitán ¿eh? crearon un, el, un personaje que era Braulio. Braulio era el jefe de, de, de mantenimiento del gobierno, ¿no? Y Braulio, con su peculiar forma de hablar, el genial Luis, explicaba muy bien estas cosas. Y hoy hubiera explicado muy bien esto de tirarle una nevera a un asteroide que estaba tan tranquilo en, en la órbita, en su órbita, para ver si el asteroide se desvía o no se desvía. Es lo que ha hecho la NASA. Es eh, un asteroide del tamaño del, del Coliseo Romano, para entendernos. Que si eso viene a carajo sacado hacia la Tierra, pues no me te queda un problema. Bueno, que le coja encima le hace pupita. Pero eh, vaya usted a saber lo que crea en la Tierra si acaba con nosotros como los dinosaurios o no. El asteroide no iba a caer a la Tierra, pero han dicho, vamos a ver si somos capaces de desviarlo sin necesidad de enviar a Bruce Willis en Armagedón. Y efectivamente han enviado una sonda que tiene el tamaño de una nevera gorda, no Frost, ¿eh? Eh, de la buena, ¿eh? y eso lo han tirado hacia allá, ha chocado... Y, y ahora hay que ver si se desvía artificialmente o no se desvía. Eh, no hemos provocado ningún Big Bang ni nada parecido, pero la sonda ha hecho su trabajo. Es decir, lo que piensa la gente, la de, la de números que hay que hacer para eso. ¿Te se imagina? Primero ver el asteroide. ¿Dónde está? Ahora tirarle una nevera. Y además que la nevera le dé. Y que además de darle, desvía el asteroide. Hay gente, la verdad, para eso hay que haber estudiado, ¿eh? desde luego. En España, pues miren, en España estamos con los impuestos. Porque el Partido Popular lo que ha dicho ha sido, ¿por qué no se rebaja el IVA de carne, pescado, agua, aceite, pasta, etcétera, etcétera, del 10 al 4%? De esa manera alivias un poco, efectivamente, la factura de la cesta de la compra. Y el gobierno ha dicho que no. Siempre empieza diciendo que no, luego lo hace. Pero eh, de esa manera el gobierno perdería en recaudación de IVA unos 980 millones aproximadamente. Pero es que solamente por la inflación de esos productos el gobierno ha ganado más de mil millones de euros. Se iría una cosa por la otra. Pero de momento no, de momento lo que dicen y lo que ayer anunciaba la ministra... Eh, Azúcar Montero sacándose del zurrón un anuncio de medidas fiscales de las que no dio muchos detalles es que efectivamente se van a subir los impuestos nos lo podemos imaginar quitarle un poco a los ricos para disimular que quiere seguir forrándose con la clase trabajadora porque esa es la verdad el 91% del exceso de recaudación de la agencia tributaria Procede del IVA y del IRPF, de las nóminas de los currantes, del consumo cotidiano. Y gracias a eso puede sacar 32.000 millones de euros extra de los beneficios caídos del cielo. O sea, puede enriquecerse tanto un gobierno gracias al empobrecimiento de los demás. La respuesta es que no. Para hacer colar esa trola... No va a llegar con activar alertas antifascistas, eh, ni antirricos, ni con poner un primo de Sánchez a hacer eh, de Televisión Española el nuevo nodo. No, 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 no. Pero es lo que viene. En los nuevos presupuestos vendrá indudablemente un aumento de la imposición. Pedro Sánchez lo que está haciendo es hacerle una OPA directamente al programa de Podemos. Oiga, y, y, y que usted tiene que pagar más. Ah, pues eh, a pagar más. Porque en eso están, en recaudar, subir impuestos, 
requete subir. Luego utilizan el lenguaje de, oh, a los ricos les vamos a quitar más para dárselo a los pobres. Y es mentira. Literalmente mentira. Pero aquí estamos eh, hoy enfrascados en la digestión de los resultados italianos y la verdad es que las últimas horas ha sido un desfile de progres eh, de, de, de progres con, con una úlcera intestinal la verdad que agotaron todos los análisis y explicaciones sobre el advenimiento de la ultraderecha en Italia miren, eh, se lo contaba a las seis citando una, una columna ahí muy interesante de Zarzalejos oiga, si todo es fascismo Nada lo es. Todo no puede ser fascismo. La alerta antifascista permanente no funciona. Si fascismo era Rajoy o fascismo es Feijó o fascista era Albert Rivera, eh, de verdad, oiga, entonces vaciamos de sentido lo que el fascismo realmente ha sido, lo que realmente fue el el siglo XX completamente y esa, y esa es la ha sido la constante de ayer eh, por parte de toda la progresía eh, pro Sánchez eh, eh, vida en cualquier medio de comunicación miren también vaya por delante que la alegría indisimulada de algunos por la victoria de Meloni puede ser un poco arriesgada porque si esta señora empieza a tomar Decisiones radicales, eh, más de uno va a tener que recoger carrete argumental más pronto que tarde. Es una, es una señora que puede ser una exaltada o puede ser efectivamente, si se pone en serio a hacer las cosas, un ejemplo de pragmatismo. Ya lo veremos, ya lo veremos. Pero estamos en lo de siempre. Te pones a escuchar las andeces que dice la izquierda, los sudores fríos, los eh, ataques de pánico que le entraron ayer a muchos y te da alipori. O sea, os asustáis ahora y no os asustasteis, lo cuenta muy bien Julián, Julián Quiroz en ABC, con un vicepresidente que pedía poner guillotines en la Puerta del Sol, cerrar medios de comunicación y otras cosas más. O sea, os inquieta lo que pueda hacer Meloni en Italia y no os inquieta estar gobernados en España por la ultra izquierda con el apoyo de filoetarras y de separatistas golpistas indultados por este gobierno. Todo dirigido por un PSOE que ha sido reprobado por los tribunales dos veces por haberse saltado la Constitución. O sea, de verdad me lo estáis diciendo en serio. O sea, no entrasteis en pánico cuando Siriza se puso a jugar a no pagar la deuda y que Grecia provocara el hundimiento del euro y ahora os preocupa el futuro de la Unión Europea ...por la victoria de esta señora. Bueno, pues si tú te pasas la vida... ...llamando ultraderecha o fascista... ...a todo el que esté a la derecha del PSOE... ...pues cuando llega alguien que realmente pueda tener... ...algo de ultraderecha o de derecha radical... ...o vagamente nostálgica de Mussolini... ...pues claro, la palabra ultraderecha... ...ya no tiene la fuerza que debería tener. Esto es... Eh, ...ayer había miembros de este... Gobierno deseando soltar el análisis de todo a 100 y es a lo que llegan. Esto puede pasar en España, así que tenéis que seguir votando al PSOE y ya podemos. Bueno, el ministro Álvarez, haciendo un análisis sobre Italia. Bueno, la verdad es que uno corre el riesgo de perder hilo y no saber si estaba refiriéndose a Italia o a la situación política en España. En los momentos de incertidumbre los populismos siempre crecen y siempre terminan igual, en catástrofe. Claro, ¿y a qué te refieres, Álvarez? Porque tú formas parte de un ejecutivo con populistas en la coalición de gobierno y con populistas en el, sol, en el sostén parlamentario. O sea, ¿lo de Sánchez va a acabar rápidamente en catástrofe? ¿Quién es populista? Pues el propio Álvarez, que ayer hizo lo que hacen todos los tontos populistas. Resumir la realidad en dos conceptos muy sencillos, para que la gente a la que la toman por tonta, elija entre el bien y el mal sin matices, sin grises. Ellos, lógicamente, son los buenos. 